Ako'y nasasabik na sa'yo Kumusta ka na? Nalulungkot ka rin ba? Sana ay kapiling kita rin sa'yo May problema ka ba? Matutulungan ba kita? Sa akin ay huwag kang mangamba Ah 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 La La Ang anguna lang ang sasabihin ko sa'yo and memories Christmas cards you sent to me All that I have are these To remember you Memories that come at night Take me to another time Back to a happier day When I called you mine But we sure had a good time when we started way back when Morning walks and bedroom talks, oh how I loved you then Summer skies and lullabies Nights we couldn't say goodbye And of all of the things that we knew Not a dream survived
The coronavirus disease is a new sickness that is highly contagious and should not be taken lightly. To combat the threat of COVID-19, it's always best to be prepared. So here are a couple of reminders for everyone to keep in mind. Always wash your hands with soap and water. Make it a habit. Use alcohol and hand sanitizer. Keep them handy all the time. Cover your mouth with a handkerchief or tissue whenever you cough or sneeze. Dispose of the tissue properly after. Avoid close contact with a person who has fever or shows symptoms of the flu. Make sure that food is thoroughly cooked, especially meat and eggs. Avoid direct contact with live animals and surfaces in contact with animals without any protection. In any situation, always be prepared. Remember, you can help prevent the spread of the virus. Basta't laging handa at sama-sama, kaya natin to. Brought to you by the PCOO, DOH, KBP, and this station. Nais kong ipaalam na ligtas ang bakuna. Kaya magpaalam na sa maling haka-haka. Nais kong ipaalam na anumang brand. Effective. Kaya magpaalam na sa paghihintay. Dahil dagdag proteksyon ang kailangan. Magpaalam na sa pangamba. Ipaalam sa iba ang halaga ng bakuna. Kapag may bakuna, COVID ay mas kaya. Ingat-angat, bakuna lahat. A message from the Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipino. Bahagi mo! Radio Pilipino! Sa, sa, saan mang bahagi ng Pilipinas? Sa, sa, saan mang bahagi ng mundo? A, ano mang uri ng pamumuhay? Kabahagi mo! Kabahagi mo! Radio Pilipino! Radio Pilipino! Sumasahim papawid sa DWPR 1296 Dagupa DZTC 828 Tarlac DZLT 1188 Lucena DZYM 1539 Mindoro DWRL 1080 Legaspi DWRN 657 Naga DYRB 540 Cebu DYRL 1035 Bacolo DYRL 1134 Dumaguete DXCO 1044 Cagayan de Oro DXGS 765 General Santo DXOC 1494 Osami DXOW 981 Davao At Radio Pilipino Podcast Center Manila Ito ang Kabahagi mo Radio Pilipino Napapakinggan on air On air And online Online. Sa buong mundo Sa pamamagitan ng www.radiopilipino.com Radiopilipino.com In- Impormasyong may kalidad At serbisyong may halaga Kasama Katuwa Kapino Kabahagi mo Kabahagi mo Radio Pilipino Radio Pilipino Narito na ang inyong katuwang sa paglago ng inyong negosyo na pang-agrikultura. Asenso Agri-Negosyo. Asenso Agri-Negosyo. Mga impormasyong makabuluhan at makatutulong sa negosyong pang-agrikultura. Asenso Agri-Negosyo. Agri ka ba? Samahan na ang inyong kabahagi at hero sa agrikultura. Hero. Hero. Robregado. Robregado. Ang ating hero sa Asenso Agri-Negosyo. Sa Radio Pilipino. Pagkakumaga, Pilipinas, Luzon, Visayas, Pindanao, Metro, Manila, kamo sa nakiram, Kiseng, Kiseng, kamo, Kiseng, 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 ay masarap patulong. Masarap pang magkalukit-kip pala medyo ang panahon natin. Ikatraman sa mga motorista, sa mga nagkalakbay ko natin kapit pa. Ay, nasa makimbahagi ng kapuluhan, Luzon, Visayas, at Pindanao, hangat po namin isang mapayapang morning, isang mapayapang umaga para sa ating lagyan. No? Ingat po lamang ho. Malalim po lamang si Pagmamanayo, bawal po ang tutulog-tulog sa Marikela, bawal ito ang ikon sa Kalsada. Ay, hindi po rin nyo kami sumahan sa loob po na isang oras sa pagkalakot sa mga isyong ating bubuksan. Well, of course, mga sabihin tungkol po naman sa narangat po ng kalakalang agrikultura, ng negosyo. At siyempre, ilang po mga mainit po ang magbalita na patuloy po natin tinututukan binabantayan sa loob po naman ng 24 oras. Ay gagaya ho ng dati, kami pa rin ho naman ninyo mga kasama ko po ang nilingkod, Hero Industry Room Radio, Dr. Hero Pochon. At syempre, kasama po natin sa technical side, ay nandiyan si Angel Carl. Good morning, Angel Carl. Nakapag-kape ka na ba? Ay, kape-kape muna tayo ho. Doon sa mga lalabas ho ng kami kailan mga tahanan, doon sa may mga dagdang panin, ang magang tututok sa mga pinagkakamalaan sa araw ng ito ng gunis. Ay, ingat po ha, kape-kape muna tayo para magising ating mga diwa, mainitan ng ating mga sikura. 
At uh, siyempre, lalo na doon sa mga bumabiyahin sa mga nagmamaneho na ho. Dapat na eh, nakapagkape, mainit ka ng sikura, magbisi ang ating diwa para si ganun ay maaibagay sa mga aksidente. Grabe mga aksidente ha, kasi may parte ng pampanga ho ha. At inararo yung mga taong nag-aabang ko ng sakyan dito, isang waiting shed. Anong yata pa tayo mo ron? Ako, grabe. Di ba pang lugar, may mga salpukan din ha. May konting ingat ho, si mga bumabiyahin, si mga nagmamaneho, na kung magtatapos ng tao, dapat makumpleto ng ating matapos na kompleto ang templo ng ating sambayana. Ay ba, bago tayo tuloy yung pumalaot, ay sige, minsan pa natin pasalamatan. Ano ho? Minsan pa natin pasalamatan ng ating pong may kapal. Uli, uh, maraming Diyos, maraming maraming salamat sa buhay at lakas sa patuloy mo ito nagkakulabos sa babas sa amin. Salamat sa pag-iingat. Salamat po sa pagbibigay pagkakataon para masilayan namin ang umagang ito ng Dunes. Salamat po sa pagbising sa amin. Naway ikaw po sa namin mga kasama sa buong maghapon. Ilayo kami sa namang maaaring ipagkamali namin, tulungan, patubayan ang aming mga gawain at ikinagampalan sa maghapon. At uh, ikaw na rin po sa bahan ng mag-ingat sa aming buong sambayanan. Uh, pakilayo po kami sa magbibigay pagkaramdaman, lalo na sa nangangadapang nararanasan po pandemya ng isang libutan sa kasalukuyan. Ikaw na rin po sana ang bahala na gamitin mati siyang pasangkapan, katuwang ang mga namumuno sa aming mga bansa, ang mga lider. Ano ho, ah, para siguro na kahit paano ay uh, maisalbang aming buhay at aming mo naman ikabubuhay pa rin. Pag-ibantayan ka sa maghapong paggawa. Ano ho, ikaw na po sana ang bahala sa aming buong sambayanan at patawad na lamang sa lahat po namin na gawang pagtukulan at mga pagkakasyala. Pag-alang po namin, hinihilingan lahat sa ngalan po na aming dakilang tagapagdutas ang Panginoong Christ Jesus. Ayan, amen. Ay, sige po ha, dito sa mga lalabas na, ay ito sa atin. Kaya nga ngayon, tayo muna ay eh, nagpapasalamat at hihingi ng tulong sa mga may kapal. Alam niyo, aksidente, nandiyan lang eh. Di ba? Pantakin mo ito, yung bahay mga nag-aabang, nasa waiting shed lang, eh, araruhin po ng isang minibus. Ako, ha, ah, meron niya aksidente, si may parking desire, may mintanaw, si Nalpuk din. Ako, Ingat, ingat po lamang ho sa mga kapapain ho natin, sa mga bumabiyahe, alalay sa pagmamaneho at kagaya ng binamangit natin madalas. Pagka medyo inaantok-antok na sa manibela, silip-silip muna tayo. Kapi-kapi muna tayo siguro. Agusingin natin ating mga diwa. At uh, siyempre, at uh, puluhin muna natin siguro yung sigura. Agusingin natin yung sigura rin ito uh, para maliwanag yung tagbo ng isip natin. Ay, hirap eh. Di ba, konting araw na lamang, konting tulong na lamang. Tapos na natin ang 2021. Paling araw na ito ng lunes. Ang baba. Paling araw na ito ng lunes. Sabang ko ito ng Desyembre. Sa taong ito. Paling araw ng lunes. Taong 2021. So, ibig sabihin sa gusunod sa lunes, eh, sasampan na ho tayo sa panibagong taon. Bagong kalendaryo na. Ano ho? 2022. Ako naman. Pag-ingatan ho. At huwag sayangin yung pera sa pagbili lamang ng pabuntok. Oo, oh, tayo na nalawagan na hindi sa paputok, eh, hindi na lamang ko na mga pangangailangan sa bahay, pagtulong sa mga nangangailangan, sa mga babae natin na apektuhan po ng bagyong si Odette. Okay, kahit pa paano yung daluting po, dyan ang sinipati ko ng Pinais uh, Mindanao, nababasa na. Ah, pero yung pangamba ko ng NDRRM, si Mamaya, titingnan natin ho. Ah, bahala na si Ingenial Card, so ang makasugnay natin via Confash o uh, Zoom. Si Sam Magsimbal, ang tagapagsalita po ng NTRRMC, alamin natin ang aktual na mga latest updated reports sa mga po ng panarlasan ng Bagyong Sedid dyan po sa parting ng Bisayas at Mindanao pa rin. At siyempre mami na po, tingnan natin ang pag-asa. Oh, alamin natin na magiging lagi ng pag-asa. Sana talagang wala na, no? Kasi minumonitor siya mga panahon sa mga dagat pasibigo. Dapat eh, alin ko lumis daw eh. Diba? Sana wala na. Sana na tunaw na lang. Ang daway po sa pag-asa, mamaya ng konti, ho, itinan natin na nasalang natin sa papawid para malaman po natin ang latest ang may pa rin po ng sama ng panahon kung nandiyan pa ha, at sa maging lagi po ng panahon sa susunod po naman na blink-tick-wat ng oras pa rin. Okay, sige. Pero samantala, ikot po na tayo sa mga nagbabagyang balita po natin. Ah, uh, sinasabing magkakaroon po na mapagtutuna ng mga tulig na maiinom ang siyam ng mga barangay ito po sa Cebu City. Ito na mga si Tubig, kaya yung outbreak ng sayariyan na ang tulig. Diba? Ah, oh, sinasabi nga ng luwa, nagpadala na sila ng uh, mga tauhan para kumpunihin yung mga apektadong uh, mga water system natin yan sa mga lugar na nagsalihon itong si Odette. Uh, good morning kay Secretary Mamo uh, uh, Mamudyong. Ah, uh, Secretary Giling. Mamo, Mamo Chung, 
ng duwa. Sana makaunan na dito one time. Ano? At uh, sabi nga dito sa balita, magkakaroon ho na mapagbubunan ng tubig na mga ilomang siyang na barangay sa Cebu City. Kaya na-identify na po ng Metropolitan Cebu Water District na may mahina pa ang supply ng tubig. Ang Mobile Water Station ay kinadalangan ng Lusyot and Group of Companies para magamit ng Cebu City. Ayon kay Cebu City Mayor Michael Rama, unang i-deploy ang Mobile Water Station sa barangay ng pagpuno. Susundan ng walo pang mga barangay na kinabibilangan po naman ng Mampaling, Lahog, Isa, Kampotao, Akinisang An, Pardo, Pasak Pardo at Balilad. Nasa mahigit dalawang libong galon ng tubig ang mapapagsasya nito kada araw. Maliban sa malinis na tubig, maaari rin mapagsasya sa kanilang cellphone ang mga residente. Sa report po ng MCWD noong Desyembre 24, halos 50% na ng kanilang franchise area ang nasubrayan ng tubig. Gamit po naman ang mga generator sets. Samantalang laling walong pumping stations na nito, ang naibarikta ang supply po naman ng kuryente. Sa ngayon, sampung araw na matapos ang panulasan ng pagyong silbed, mahirapan pa rin ang supply ng tubig at Cebu City, lalo na po ng mapagtukunan ng maiinom na malinis na tubig. Yan, yan ang maging problema eh. Oh, wala ba yun na mali sa tubig? Pagkatapos wala rin gamit pang hugas sa kamay para maging malinis. Eh yun, kaya ibang kababayan po natin, naisubo doon sa mga ospital at tapunga na nga po yan, eh dahil ba na ang nauwi sa Adayaria. Ano ho? Samantala, ibang balita naman. Ah, eto ha, ito na may, may kaugnay ho doon sa mga smuggled food sa patuloy na nagilipa na. E plano nitong si Congressman uh, Alcalcedo ng Elba ay na pagbubukas ng Kongreso sa Enero sa kanyang kumiti mo kayo patatawag yung ilan dito mga ano eh ayon siya ng gobyerno o bakit patuloy ah, yung mga dumarating na mga uh, imported na mga putong kung dumadaan sa ilang mga tanggapan anong naging kahilan ayan balak nga pong pulungin muli ni Ways and Means Committee Chair Chobie Sosieta ang Bureau of Black Industry oras na magbalik sa sesyon ang Kongreso sa buwan po ng Enero Kasunod ito ng hinain ng bank reformers, Mikey Dintopo D, sa pagpasok po ng strawberries mula sa Korea. Nababahala ang kinatawanan na nagpapatuloy pa rin ang malawak ng pagpasok sa bansa at sa local market na supported ng the great brand, brand products tulad po ng gulay at mga prutas. Matapos lamang kanya ang break ng kamera ay katutong paharapin ulit. Sa komite ang DPI upang alamin kung nag-exit ka ba ito sa inspeksyon ng imported plant products. Una na kasi na inamin ko ng BPI na hindi nila na-inspeksyon. Tapos, may darian. Ang lahat po ng shipment na dahilan para mas maging kalamak ang smuggling at least declaration. Hindi anya katanggap-tanggap ang paliwanag ng ahensya ang pagdami ng South Korean strawberry sa isa bansa ay para punuan ng dinhat ng Korean community. Talaga. Bukod dyan, hindi rin di ako kasama ang naturang putas sa Korea Philippine Trade Agreement, sa ilanin po ng General Agreement on Traveling Agreement for World Trade Organization. Ayun naman pala, hindi naman pala kasama, bakit nyo sinihingit? Ah, ayun, magkasagawa ko ng investigasyon para po siya. Ano ho? Samantala, ang oras natin, meron pa kayong 11 minutos makalipas ang alas 5 ng morning. Ah, si bang balita natin, ah, Uh, good morning nga pala sa mga kapatid natin ng Ipilan. No? Tayo po yung live na napapaintiyan sa nito ng Ipilan ng Radio Pilipino Station, Luzon, Pusayan, sa Tindanao. At siyempre, sabay-sabay ho yan. Nagsama po natin sa pagiging goodbye, kapanalig sa bahagi natin ng natin po ng Ipilan ng RPM Radio Rota Station sa buong kabuluhan, Luzon, Pusayan, sa Tindanao pa rin. Ano? Nationwide po tayo napapaintiyan. Magkakarinigan, magkakabalitan, magkakakwentuhan, magkakapalitan ng paita. At siyempre, maging sabay yung dagat. Ano? Live tayo ha? via YouTube, uh, via Facebook Live, o open nyo lang ang FB Live ng Radio Pilipino. Magkakakitaan, magkakasili pa na po tayo sa mga kaibahagi ng mundo. Kaya good morning, gandang tanggalay, gandang gandang sa mga OFW natin. Napatuloy pong nakatudok at nakantabay sa mga presong balita galing po naman dito sa ating Gimpina. Ingat-ingat po naman, oh, bawal ang tutulog-tulog sa Manigay Laha, bawal ang pikon sa kalsada. Sa Mandala, Ah, uh, ilan na ba ang kahapon na nakadagdag yata tayo na ano, iba? Mga nangamatay na naman sa ba- uh, bagong COVID? Oho. Samantala, sa ibang balita, isa daw po itong si Davao de Oro, Governor J.B. Fire of Uy, sa mga sumabay sa walang iwanan team, ha? walang iwanan team, ng lalabigan po na pumunta dyan sa Karaga Region. 
at nagpadala ho ng relief goods para sa mga biktima ng bagyong Odeda. Si Ila ang kasama po sa mga relief items sa kanilang pinamahali ay ang shop shop ng bigas. Mga pagkain, tulig at tolta na pwedeng gamitin pa sa magdalang sinungahan na mga pamilyang na walang walang tirahan dahil na rin sa bagyong si Odeda. Kasama ng walang iba ng team, nakating yung governor sa Surigao City. Ipinamahagi nila ang mga dalang relief goods sa mga petradong pamilya. Panasaksiyan po naman mismo ni Governor Uy ang kahabag-habag na sitwasyon ng mga pamilyang apektado ng bagyong si Odette Arena. Sa Mandala, LP Original Office 7 nagkalog naman ang giving charge para sa mga presidente hindi pa nakabalik ang power supply dahil sa bagyong Odette. O, oh, yun ang ginagawa ng ilang mga tanggapan ng opisyon ng gobyerno ko dyan. Oh. Ah, Nagpapacharge sila, libre. Ha? Libre, ito siya importante para makausap po ng mga kababayan natin doon. Ngayon ng mga mahal sa buhay, saan siya mandapalok ng bundo? O kaya dito siya Metro Manila, kaya sa kapwa lalawigan. Importante na kaya sa balita, nakakaalam mo ng balita eh. Ha? Mga personal naman ang DR si Rafael Fargas, DC 379. Ilohin na mahagi din ho ang mga relief sa mga maintang apektuhan ng Baguio Model Jampo sa Surigao del Norte. Ha? So sama-sama, tulong-tulong ho, yun ang kinakailangan ho natin. Para sa agarap ng pangon ng ating mga kababayan, ah, yan ang kinakilang ang sinasingwa sa mga panahon ito. Kaya ang Tactical Operations Wing, yung sa inyong dinaw, sa pagitan po ng Tactical Operations Group 10, TOG 10, na nakaipil po dyan sa Agente Oro City, ay pinalipat ang Bell 412 Combat Utility Helicopters para sa mga relief operation mission. Oh, yan ay sa mga panangyay ng Desondra, Baybay at Alang-Ala, Zerigo City, noong pong December 23, 23. 2021. Oh, dapat talaga. Sama-sama together. Okay. Ilang line mo naman mula si Meralco, isang design, isang tiko, sa buhol ng timang ng kanilang kapasuhan para tulungan na lalbigan na makabangon mula po sa Typhoon Odette. Ayan. Ang TV na nababaling ang servisyo ng kuryente, no? Oo. Eh, kasi talaga namang uh, laki. Ang laki ho ng bigwas, eh. Diba? Ang laki ho ng bigwas. Talaga naman. Ang mga tropa naman, bulan sa 42nd Demo Company, sa ilalim po ng operational control ng 901st PK at 4th Demo Battalion for IG. Nagbigay ho ng manpower assistance para sa Operation Blessing Foundation Philippines sa bagagid na pamahali ng rape boots, jump lines sa Surigao, Mainland at Pinagat Island. Yung mga talagang sinapulho ng bagyong si Odette. At nang tayo yun, sa Pinagat Island, ang kipet po siya, wash out ang mga kabahayan. Ha? Nagtapos, eh, yun nga, nakakaroon ng outbreak ng diarrhea. Walang malinis sa tubig eh. Walang mainam na malinis sa tubig. Yung pangugas na kami, wala nang magamit. Kaya siyempre, madami. Diba? Eh, kaya yun, nakakaproblema ko doon sa mga ilang kababayan ko natin dyan. Yung ilang mga tulong uh, mula Pagadiyan City, dumating na po dyan sa Surigao City, ho. Ay, uh, mga relief assistants, eh, sinalubong naman ni Mayor Ernesto Matugas Pinyo. Yan, yan ang kinakailangan talaga. Tulong-tulong, sama-sama together. Ano, para kahit upan ay makabango tayo kaagad dito sa servisyong tulog po ng Bangkyong si Odette. Sige, ah, nagpadala naman ang kalagdagang apat na lang PNP personnel, ang Police Regional Office sa Gintas Sargao, Provincio ng Ginagat Island sa Sargao para mapanatili ang kayusahan sa kabila po ng mga napamalitang by mga nagaganap sa pagnanakaw at karagang. Sabi nga yung NRRMC, parang wala na nagpalawang siya na ito. Wala na, no? Nag-deploy na ng mga tao ng mga PNP personnel. Dapat lang. Alam mo dito kanya mga nakan nakawa ng kanya. Oras sa aming kapitbahay, babing anim na minuto na makalipas ang alas 5 ng morning. Tambay po lamang sa pag-asa ho. Kami ay hindi pagkunahin sa pag-asa ni General Carl. Para sa Legion Civil Defense ng uh, dinutukan sa mga panahon na sa naman sa inyo. At pumunan lang. Oh. At lagi ng panahon sa pinibanda ko ng bansa. Sandali po lamang ko. Mag-break po na tayo ng muna mahalagang palala. Wala pong kailasan na po lang iba na. Iba po ang mga business tips. Ay, marami lang yung business tips na pwede pagkulog sa inyo. Oh. Maggagaling po sa aming hintiyan. Sandali po lamang ho. Oh. Mag-break po na kami. Hero, Hero Robregado sa Asenso Agrinegosyo Radio Pilipino Pulso Pulsong Pino Ang programang magbibigay ilina sa mga katanungan sa politika, negosyo at kalusugan Pulsohan natin yan Pulsong Pino Kasama ang kabahagi mo Ben Paipon Pulsong Pino Lunes hanggang biyernes Alas 3 hanggang alas 4 ng hapon Dito lang sa kabahagi ng bawat Pilipino Radio Pilipino May iba na ba siya? 
Kasalba kayo hanggat nasa tama ka. Kakampi mo! Kakampi mo! Ang batas! Lunes hanggang biyerne, alauna hanggang alas dos ng hapon. Kasama si Attorney Melanio Batas Mauricio. Attorney Batas! Kakampi mo! Kakampi mo! Ang batas! Dito lang sa kabahagi mo. Radio Filipino. Ang trusted dog food ni Catherine Bernardo. Nutri Chunks na! Listo at ganado ang baby ko sa vet approved Nutri Chunks. With active boost and prebiotics na pampalisto. Made with real meat and essential nutrients that help keep them healthy and happy. Listo ganado sa Nutri Chunks. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women at ng himpilang ito. Ang trusted dog food ni Catherine Bernardo. Nutri Chunks na! Listo at ganado ang baby ko sa vet approved Nutri Chunks. With active boost and prebiotics na pampalisto. Made with real meat and essential nutrients that help keep them healthy and happy. Listo ganado sa Nutri Chunks. Sa bawat hagupit na dala ng kalikasan, matinding pinsala ang hatid sa mga bayan at sa mga tinamaan. Tanging pag-asa ang kanilang pinanghahawakan. Kaya ngayong Kapaskuhan, ipamalas natin ang tunay na diwa ng bayanihan. Let us help as one. Ibahagi ang pakikipagtulungan sa mga sinalanta ng Bagyong Odet. Tulong ka Pinoy. Tulong ka Pinoy. A project of Ascenso Kapinoy Foundation Incorporated in cooperation with Radio Pilipino and 1FM. Ang anumang donasyon ng bawat isa sa atin ay napakalaking regalo na para sa ating mga Kapinoy na naging biktima ng Bagyong Odet. Amin po itong ipadadala sa mga typhoon ravaged areas. Kaya sa mga nais tumulong, maaari po kayong magdeposito sa Ascenso Kapinoy Foundation UCPB account number. Number 2010-300-38-685 O pwede nyo ring dalhin sa aming himpilan. Tulong ka Pinoy. Tulong ka Pinoy. For Typhoon Odette. Tulong tayo ka Pinoy upang ibangon ang pag-asa ng ating mga kababayan ngayong Kapaskuhan. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang Radio Pilipino o 1FM Facebook page. Nagbabalik si Hero Robregado. Hero sa agrikultura. Sa asenso. Agrinegosyo. Okay, balik po tayo sa ating palatang doon. Good morning. Welcome sa mga late tuners. Sa mga kabukas po lang na tumigil ng mga radyo ng sister na mga gadget. Hello, hello. Kami siya nakiraan. No? Ingat po sa mga nagalak pa ito. Mga patuloy din natin. Bawal po tutulog-tulog sa Maribelo. Oh. Bawal lang pikon sa kalsada. Tambay lang sa pag-asa. Kami naging magunay sa pag-asa. No? At mamaya tignan natin ang NDRR at GP Kuro. Ah, makakuha tayo ng mga latest, mga updates yun natin. Sa balita pa rin ang epekto ng Bagyong Siodet. Samantala, sa mga balita pa rin ho natin, sinabi naman ng Senate Committee on Finance, Chairperson Senator Sari Angkara, ha? na maaaring i-hiring alain po ng pangit Pangulong Rodrigo Romo de Verde. Ang ilang bahagi po na itinuturing na savings sa ilalim ng 2021 National Budget para magganit sa pangtubon sa mga nasalata ng Bagyong Kodet. Ayon kay Angkara, Kung may mga nalitirapang savings sa mga wetmang ehensya ng gobyerno, ay mali kong inialain mo sa calamity response. Padatagdaang na palawig na rin hanggang Desembre 31, 2022 ang validity 2021 national budget. Iparin po ng nasabing senador, ang kapangyarihan na mag-realign ng savings ay constitutional o naaayon sa salid ng batas at dapat isigawa sa ilang mga paraan ay narin po sa huling ng Korte Suprema. Bukod ang niya dito, sinabi rin ang mababatas na kapag napirmahan nga ni Pangulong Dikong, ang 2022 National Budget ay makakaroon po ng higit sa 20 milyong piso na po dumaring kapitin ng pamahalaan para sa mga biktima ng bagyong si Odet. Sa ngayon, inihintay pa ang pagpirma ni Pangulong Dikong sa panukalang pampasipondo para sa susunod na taon matapos itong mapirmahan at may padala na sa palasyo ng kongresyo naman. Samantala, ay yung Black Hawk uh, SB-70 ay helicopters ay nalipad daw pala yan, sinatawag sa hapon o mga, mga aksyong pantulo pag doon sa resusod ng mga relief operation pag test nito mga sibilyan, ginagamit ko yan o, sama-samang together na 
ginagamit mo yan. Samantala, ito naman ay balita ho galing sa Department of Trade and Industry. Mamamahal yun ang 10,000 piso bilang live load assistance. Wow ha! Mamamahal yun nga po ng Tilga 10,000 piso. Ang Department of Trade and Industry na nasa, sa nasa isang libo ni Mangtang Benetisario sa Palawan na nasa langta ng Bagyong Siodet. Ito ay ang KDTI Secretary Ramon Lopez ipukot pa sa tulog na unang pinamot ng pamahalaan sa mga studenti sa lugar. Sa pagtungo po ng Pangulong Tigong at mga opisyal ng pamahalaan dyan sa Puerto Princesa City, sinabi po ng kalihin na magdalaan ng tanggapan ng 15 milyong piso para po naman dito. Nasa limang daan niya ang benepisaryo mula sa Puerto Princesa habang sa libro naman wala po sa probinsya ng Palawan. Ayon pa rin sa kalihin, hindi para matulungan ang mga biktima ng pagyon na agad taipango ng kanila kapuhayan. Okay. So mag-aalok yung tayo ng 10 million piso. Oh, sabi niya, sa province of Palawan, bukod pa yung pwede pa siya siya, 500 po na 10 libo, bawat isa, o oh, so another 5 million niya. 15 million po para ho makabangin ka agad yung kabahayan ng mga nawalan ng kabahayan. So yan pa rin po ang panggit yung Secretary Lopez. Aha. Sa ngayon, nasasigaw na lang po ng assessment ng BPI tungkol pa rin sa nasabing usapin. Sa mandala, Aha, sa mga ibang balita, ay bakuna ng Pfizer daw. Aha, bakuna ng Pfizer para sa mga batang edad, 5 anyos ang yung laming isang taong gulang, posible. Ah, sa Enero ng susunod na pataon, ah, naibibilip na rin po dito sa bansa. Ah, yan ay talagang inantabayanan. Yan po, naging pahayag naman ni Dr. Ted Herbosa, Special Advisor ng NTF against COVID-19, matapos sa perubahan ng NTA ang Emergency Use Authorization ng mga bakuna ng Pfizer para sa mga bata. Ayon kay Dr. Herbosa, hindi pa agad magsisimula ng pagbakuna sa mga bata dahil wala pang supply ng bakuna mula po naman sa Pfizer. Ayon kay Dr. Herbosa, hihintayin po na ang formulation ng bakuna ng Pfizer para sa mga edad 5 anos ang ilang isang tang kulang at may dibilibo na daw po ito sa bansa sa unang buwan ng 2022. So, ang ibig sabihin ay sa unang buwan, Enero yan. Ano ko? Enero yan. Sa mandala, sa malitang COVID naman, Ay, ang positivity rate daw ano, ng COVID-19 o dito sa Metro Manila, bahagyan sa paas, ayon po sa Octa Research Group. Ah, ay, ang kanilang sinasabi. Ah, bahagyan tumaas nga po ang positivity rate. Dito sa Metro Manila, nasa 0.77 positivity rate sa National Capital Region noong December 16 to 32. Masigit din ay ang epekto ito ng holiday season kung saan maraming tao po naman na lumalaman sa tabi ng pondi po. Wala naman ang yung tapos, ikamahala naman ang publiko pero kailangan pa rin patuloy na simulat sa health protocol para may huwasan ng muling pagtaas ng mga kaso po naman ng COVID-19. Ano ho? Dapat lang ho? Dapat lang talaga. Dapat lang. So, sila pa rin tayo ho? Sabi nga, sa ating magmumulang ating kasasama, nako, eh, sa ating din po naman, panggagaling ang ating nung ikagagaling. Kaya ibig sabihin, huwag tayong pasaway. Ho? Oh? Eh, pagka masabay ho tayo, baka tayo ay nakasabi ko nga sa inyo, eh, dapat ay kompleto sa likado sa pamilya. Malapit ako maghiwalay ang taon, dapat maghiwalay ang taon na walang nah- nahihiwalay sa mga membro ng pamilya. Dapat kompleto pa rin, ano ho? Ha? Dapat kompleto pa rin, kaya dapat lang uh, ingat-ingat pa rin. Uh, ingat-ingat pa rin. Dahil na siya magdala, uh, nakakulag na ho ng 4 sa milyong pisong donasyon. Yung Manila Cathedral. O kaya tamang hali doon sa mga naapektuhan ng pagyong si Odette. Ano ho? Uh, Basi po doon sa anilang Facebook post, umabot na sa 4 na milyon, 4 na pitong pong mimo, na sundan mo lang po sa stock nilang napulegta ng donasyon para ibigay sa mga sitedeng nasa lang sa lang pagyong si Odette. Ano ho? Ipinamagi naman ng tigla limang tanggibong piso sa Archdiocese ng Cebu, Apostolic uh, Vicariate of Taytay at Diocese of Mason. Kabangalang, San Carlos, Surigao, Tagtilara, Talibot at Tantag. Sabi ng simbahan, malaki may tutulong dito sa Social Services Ministry ng iba ng diocese na namamahala po naman sa mga remit codes para sa mga nasa lansa ng bagyong si Odette. Ayan. Samantala, supply to ho ng lamig sa Cebu sa part ngayong holiday season. Ha? Eh, dapat lang, eh, pagkaya kasi yun ang maging problema natin, lalo na. Para kung magpapatag mo ng mga generator uh, set, magkawala ka rin gasolina na magagamit. Ano ho? Ha? At uh, ito ang pahayag po naman ni Regional Development Council 7 Head Kenneth uh, Kubonte. 
Matapos ang kanyang tiyakin unang patron at shell na ang kanilang Pockford Inventory ay kaya mag-supply ng hanggang labing limang araw. So dati pa ng official na hindi pa kasama rito ang may gitatong milong dito ng petrolyo, dadamating naman sa Cebu, ito pong nakalipas naman dalawang araw. Ano naman? Sama-sama together, oh, pulong-pulong tayo. Samantala sa mga nag-asabay, update natin sa COVID-19. At hapon eh, pumalo na ho sa kabuhang 2,838,640. Yan ho yung bilang ng konfirmadong kaso ng COVID-19 sa bansa. Meron aktibo ng 9,522. Oh, nang nakarecover ng 283 at yung mga nangamatay, bumabot, bumalo naman sa labing tatlo. Oh, 13, ano ang mga namatay. So, so matatuan, ang death toll, death toll, ano ho, ng COVID-19, 51,200. Iba naman yung Odep, 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 Odep Tol. Ba, iba naman yun. Pero sinasabi, makaroon tumaas pa talaga. Ha? Tumaas pa talaga. Ang bilang ko ng mga naapektuhan, mga sawi, ng bagyong si Odep. Uh, tectonic ang lindol, lalim 64 kilometers, nabaw at sedentan. Yung lindol ho yan. Ha? Sa hapon. Uh, samantala, yung mga nakawal sa mga lugar, mas sinalanta ng bagyong siya doon, natigil na. Siya nagsabi ng NDRRMC. Kaya gusto na rin mga kumina, yung pinakaundi po ni Angelin Carl uh, ang NDRRMC at maging ang pagkasa. Para sa update natin, sa magiging lagay ng ating panahon, sa susunod na 24 oras, ano ho, eh, tigil na muna yung mga looting-looting na yan. Eh, kasi nga, yun naging kadahilanan niya, kakapusan nyo ng supply ng mga pangunay pang kailangan eh, ng mga residente. Kaya gano'n nun nangyari. So, sa mga unang araw, nagkaroon daw talaga ng looting. Matapos kayo magupit ng bagyong si Odet. Um, pero nang uh, ipangalag na ruho yung mga kapulisan so sa mga lagay na naapekta ng bagyo, natigil na. Nagamat naman. Kasi oh, hindi makakatulong pag gano'n magiging uh, larawan ano, sa mga aganapan dyan. Ayuda ng Japan government. Ha? Meron silang pinagpala sa atin. Ah, dumating. Ah, dumating na. Diba? Lumating na ko sa bansa, Iba para sa mga bagyong na saranta ng bagyong siya din. Natanggap na nga po ng Pilipinas ang ayuda mula sa Japan government para sa mga biktimang na saranta ng bagyong siya din. Tumating na sa ating ayuda sa pagkita po ng Japan International Cooperation Agency, yan yung China, na namahagi po ng emergency assistance pa. This morning, the Japanese ambassador to the Philippines, Koshigawa Kasushiko. Thank you po. Thank you. Thank you. Ang nag-abot po ng disaster relief assistance kung sa tinanggap sa monito ni PSW Director Emmanuel Pritado. Kati ilang sa mga yuta mula sa nasabing bansayang generators, sleeping mattresses, living pads, at then, jerry cans at plastic sheets mula naman sa JICA Stowage sa bansang Singapore. Ay sige, magbabalik ko kami, magbabalik muna kami, dan muna ng station, uh, station ID muna tayo. Ha? Papakilala po na kami ng Israelan at siyempre ilan po mga ganyan natin kung pagbabalik natin, kakayanin natin makagnay na pag-asya. Laging NDRRC, magigising ka natin sila. Ingat po sa mga bumabiyahe o sa mga naglalakbay na, sa mga elevation natin. Good morning sila nanay, sila tatay, sila kuya, sila bitsi, sila tikong. At sa mga platitas at platitas, kanday lolo at lola. Good morning sa mga nasa pamilya hampayan o itong mga sa naman presyo. Sa mga produktong bilog at bilog, suwerte doon kasi pag sa paghalubong sa taon, di ba? Ay yung mga bilog na puta, sa kaasa na. At yung mga panindang baboy, ay asa ataw, natataasa naman yan, sumang susunod sa araw. Ay talaga naman, pero sana huwag nang tumas yung bilang mga mabibig kung mo na paputok. Ano ho? Huwag nga, iwas muna tayo, distansya yan. Siguro dapat magpalalas yung mga LGUs. Huh? LGUs, palalaanan yung mga constituents yun na. Distansya na muna, hindi yung klase. Ang sibong na nawagan sa mga paputok, bawal muna. Oh, lalo na marami nitong pa mga puno, di ba? Mga napuyo yan eh. Pagkat tinamaan ko ng mga bigaw na mga paputok, eh, sumulog naman, nakamalit yan. Kaya dapat talagang magkaralan mabuti. Ha? Dapat mo talagang itigil na yan. Paano ba yan? Dapat gising, 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 gising ang mga LG na rin. Pagpalit po! Hero, Hero Robregado Sa Asenso Agrinegosyo Radio Pilipino Alamin ang mga importanteng kaganapan Sa iba't ibang panig ng mundo Mga balitang mahalaga Mga balitang may kabuluhan, kabuluhan. Sa balitang pandaigdigan Balitang pandaigdigan World News Mga pangyayaring may pakialam Ang bawat Pilipino Ibabahagi Ni Buddy Bernardino Buddy Bernardino Live From Radio Pilipino UK, UK. Tuwing Lunes Miyerkules At Bien 
viernes a las 4 hanggang a las 4 y media ng hapon. Balitang Panday Digan. Dahil saan mang panig ng mundo, kabahagi mo ang Radio Pilipino. Papalapit na ang eleksyon at sasalalay sa atin ang desisyon. Tayo ba ay maiisahan o tayo ba ay magkakaisa sa pagpili para sa bayan? Isahan! Sino ang makakaisa? Sino ang makikiisa? Isahan! Alamin ang mga sagot nila. Alamin ang mga plataporma upang mamulat ang sambayanan sa nalalapit na halalan. Isahan! Isahan! Eleksyon! Talakayan! One-on-one interviews with electoral candidates. Isahan! Lunes hanggang Sabado. Alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali. Isahan! Isahan! Kasama ang patikang mamamahayag at kolumnista sa radio, telebisyon at diyaryo. J. J. Maderazo. Maderazo. Dito lang sa kabahagi mo. Radio. Pilipino Ang trusted dog food ni Catherine Bernardo Nutri-Chunks na Listo at ganado ang baby ko sa vet-approved Nutri-Chunks With active boost and prebiotics na pampalisto Made with real meat and essential nutrients that help keep them healthy and happy Listo ganado sa Nutri-Chunks Kabahagi mo Radio Pilipino Informasyong may kalidad Servisyong may halaga sa- Saan mang bahagi ng Pilipinas On air, On air. Sa- sa- Saan mang bahagi ng mundo Online, Online. Ano mang uri ng pamumuhay Kasama Katuwa Kapino Kabahagi mo Kabahagi mo Radio Pilipino Radio Pilipino Ang trusted dog food ni Catherine Bernardo Nutri-Chunks na Listo at ganado ang baby ko sa vet-approved Nutri-Chunks With active boost and prebiotics na pampalisto Made with real meat and essential nutrients that help keep them healthy and happy Listo ganado sa Nutri-Chunks Nagbabalik si Hero Robregado Hero sa agrikultura Sa asenso Agrinegosyo Ay, sige, balik po tayo ha. Ay, good morning sa mga kabubungas po naman ng kanikilang mga radyo. Hello, hello. Kamusta na ikang ingat sa mga bubungas mga pumabiyahin naman. Sa mga motorista natin, sa mga bihero ng Kalakal, ho. Uh, Mapangamig, baboy manok, uh, etc. Bla, bla, bla. Ano man ang inyong binabahin? Kalakal, this morning. Ingat po lamang sa pagbubani, ho. Bawalan po tulog-tulog sa Manibela, ho. Ngayon nangyari po dyan sa ano. At tulog kaya yun. Ayaw may diba, dyan sa may uh, pagbangka sa Midubaw. O, oh, inararo ko yung waiting shed eh. Dapat pag waiting shed, eh, nandun tao. Oh, yun. Kaya patay, napuho. Ah, anim na katao patay, mga sugotan pa. Grabe. Ano ho? At dahil niya sa kukas, may tagkawayan keso. No? Mga residente, sinod-sinod dami, mga namamatay. Kaya ingat po. Ah, sana daw may balik na sa loob na libing limang araw. Sabi ng luwa. Sa sublay ng tuloy, sa mga nakain na sinagupit po ng bagyong siya ulit. Ah, nakatutukul dyan at nanggapan ng luwa. Good morning kay uh, Administrator uh, Agiling Mamudyong. Kaya na pala ito nakasahin ngayon. Dating test na, Director. Okay. Sige po. Uh, sabi nga sa report, inihayag po ng Local Water Utilities Administration na target itong ayusin sa loob po ng labing limang araw ang sistema ng tulog sa mga rehiyo na nasa lang sa ng bagyong modet. Ayon dito kay Luwa Administrator Jiming Ching Mamudyo, aros kalahati ng isang daan o labot siyang water district sa anim na rehiyo ay napinsala ng bagyo. Ngayon pa man, sinabi ni Mamo, ano, naglaanan sila ng maliinom na tubig at food box sa mga piktima ng kalamidad. Eh, kasi nga nasa isang daan mahigit na po na isugot sa mga hospital kaya sa Tinaglip Island, sino ko? Ha? Eh, ayun niya ako. Ano ba yung damayin ng natuloy ito? Tapos, wala niya mapanghulos ang damay. So, sa pagdali siya ng kapit mo, matukit ang bakain ka. Ay, yun. Kaya dumami ho yung uh, naging biktima ng outbreak na yan. Aso gayon ang kuryente, sumagsilanta ng bagyo. Mga hanggang Pebrero parang abutin. Ano may balik? Ha? Huh? Yung sabi ng NDRRFC. Uh, Sumasipit pa sa atin ng NDRRFC, General Kyle. Pag-check mo lang kung uh, kaya kung sasagot ng NDRRMC at kapagsayita si Mark Kimpal o uh, kaya ang pag-asa tingnan natin ang later sa pag-asa magkata last week huli natin kausap ang pag-asa kasi sabi baka daw linggo lunes eh di ba? yung pasok sana natunaw na no? sana wala na o oh, sana uh, wala na yung uh, sama ng panahon na yan tinututuhan dyan sa may pati ho ng dagat pasipiko o oh, 85% ng mga transmission line na naapektuhan Uh, sabi ng uh, NGR City o National Grid Corporation of the Philippines na ibalik na raw. Ha? Sana. Ang mga ilang lugar sa Northern Samad kasama ng Uhuyan, isang Samad, Bihira, Nagos Occidental, Cebu, ilang bahagi ng Sanitob ng Norte. Portabi yung Oriente. Ano ho? Eh, lalo na ay, alam ko doon eh. Alam ko siya na. Kakaroon pa ng dinamitong kinakailangan eh. Ang halbo pa rin niya ng uh, kudo. Diba? Parang mapatakbo ko. O. Oh. 
Eh, yung mga namatay na ba, dito sa Pagdung Siyo din, ayun mo siya dito, kulang-kulang niya, tatangon na naman. Kasi dito tumaas pa raw yan. So, sabi ng NDRRMC, habang patuloy po yung mga retriever at uh, uh, operation na ay sinasagawa dun sa lugar. Grabe talaga yung pinsala ng Pagdung Siyo din, ano? Ha? Eh, yung confirmado sa 378, ang salimang apat, ang verification pa rin ibang makikbala sa siya, around 324. O yun ang sinasabi eh kasi uh, inaalam pa yung mga pangalan. O, oh, yan yung masusin talagang inaalam ng tanggapan ng NDRRFC. Ang PNP, hindi na nagpapalabas ng ulat, ano? O, oh, oh. ah, nasa 1 million families na apektado rito. Kasi mga individual, nasa 3 million ito mahigit. Ha, ah, times 2 times 5. Yan ang huyan. Um, na Palawan, karami rin ang Palawan. Ay nabuto ng uh, bagyong siya ulit, oh. Ang Palawan, ang sabi, parang 90s pa nang huli sila nakaranas ng bagyo. Kaya pagka may bagyo, parang baliwala lang sa Palawan. Hindi naman sila ganun doon masyado na apektuhan. Pero kakaiba nga, siya ho siya talagang pinihirapan. Ang Palawan, di ba? Eh, mga namatay pa dyan sa Palawan. So kakaiba. Oh, mara- kakaiba na ho yung bagyo natin ngayon. Ang tinatarget, masinig niya mga tinatarget, dapat maganda yung mga, yung mga, ano, yung mga tourist spot uh, destination. Dapat maganda-handa na rin ang mga kaupulang nga uh, aksyon na kakailangan eh pagka dumating itong klase ng mga sakuna. Diba? Kasi itong mga lugar na ito, kaya ang gagay ng Palawan, di naman ang mas nakakaaralas ng mga ganyan klase ng pigos ng, ano, ng uh, sama ng panahon, ng bagyo. Ha? Maliwala yun eh. Sabi nga, 90s pa yata nung huli silang nabisita. During sa 90s. Na ito, naulit nga, pero grabe ha. So asahan natin na yung mga dog dati hindi ho binabagyo, hindi ho nakakaaralas ng mga dira o pigos ho ng sama ng panahon. Asahan natin ngayon, yan ang ganahan ng climate change. O, oh, nakapalog na po tayo dyan. Walang panta, nakapalog na po tayo dyan. So, anytime, pwede talagang tumalaw at mangyari. Yung mga balitang yan. So, ingat-ingat pa rin ho. Sa ating po mga kababayan, ano ho. Uh, yung ilang daw ho mga kababayan po natin, na pauwi na, matapos siya ho nga uh, masugod sa hospital dahil sa diarrhea. Mga tinamaan. O, oh, mga tinamaan. Uh, kawalan ho ng Malaysia po yung tubig. Yan ho sa, uh, sa Siargao. Ay, yan ang portate, tubig. Ito siya mga tutulong, magpadala po ng maling sa tubig. Oh. Sa mga kababayan natin, kailangan po nila. Uh, ang Pangulo, ginawang floating hospital. Yung mga, uh, oh, para sa mga napento ng pagiging po siya sa Siarkaw. Oh, ginagamit ko ngayon bilang floating hospital, oh, yung PRT. Yung PRT ang Pangulo ah, ng Philippine Navy. Yan. Para po siya magsidenting napento ng pagiging po siya sa Siarkaw. Sila ho'y nagbibigay ng libre sa tissue. Ay mga medical team po doon mula sa Philippine Navy at maging sa Armed Forces in the Philippines sa Eastern Command, Eastern Mindanao Command. Nabigyan po naman agad atensyong medikala mga residente na pinayo ng nasabing bagyo pa rin. Tungkol siya, napawin na rin po yung ilang mga pasyente pinamahan po naman ng diarrhea dahil sa kamalang ko ng maligis na tubig dyan pa rin po sa Siargao. Ayan. Sabi naman, may bawat presyo daw sa mga pagkup ng petrolyo sa mga susunod na araw. Kaya na maramdaman. Ano? Ang kaya nagbabawas ang presyong gano'n, saan yung pangabili? Na, na ba mawasak din? Eh, hindi eh. Ha? Yung galaw, pagka gumalaw ng tumaas, talagang galaw mo yung presyo pataas. Pero pagka gumalaw pa baba, ha? yung presyo lang ng produkto pa baba, pero yung timang produkto na namin din sa mga pamilya, hindi na bumaba. Hindi na makasunod. <laughs> Sabi gano'n. So, eto, tumaas ako yung mga putas, oh, yung mga pilog. Ay, kasi ganyan na sa atin, di ba? Pagka mga bilog ng putas, presyo ang tiraw. So, mga pa putas, nagtaas na na. O yung paganib din ho ng Toroto, uh, di pa yung nire-recommend na tanggapan ng POH yan, ang mapanganib pa rin kasi siyempre ginagamitan mo na hinihipan mo yan eh. Yung Toroto, di ba? So pagkat naman siya yung laway, bagay na po scary yan, eh di hawa-hawa na. Kaya hindi mo na nire-recommend na yung paggamit ng Toroto. Pakibandahin yung mga chikiting ninyo yan, mga alaga ho sa mga mga pasnit pa. Ano ho? E baka sabay-sabay mga bata, ihip ng ihip, yun pala ha. E mga lumilipad na palang pari, hindi pa alam. Uh, kaya dapat talaga... Alalay pa rin, mag-ingat pa rin tayo. Ang Pangasinan, nilindol daw. Ang mga Pangasinan, hapon, 4.4. Hindi uh, ba, meron sa tabo, madalas din, na nangyayari mga uh, ganyan na uh, pag-ilindol. Apat-apat-apat uh, na da, din, nadaanan daw po, nagbinay na bag yung Siodet, 44, na mga kalim, mga dinaanan ho ng bag yung Siodet, pasabol na. Sabi po yan ang ano ha, sabi po yan ang tangkapan ng uh, Department of Public Policy and Highways, pari na daanan, Dapang motorista ko natin yung apat na apat na daang rin ngayon ng bagyong siya o dyan. Ano ho? Uh, pero pitong daan na lamang daw. Kasi pa rin ito. Pitong daan na lamang ang hindi pa maaaring madaan ng kanyang isa sa kanya. Dahil sa mga nasirang tulay, 
Mauna doon bang kahoy, alam siya kasi hindi pa mong mapagay ng araw. Kasi may pati ng palawan, may mga tuloy na nagpagsakal din siya eh. Sa iba, mga naikutu talaga eh. Ha, hindi ba kasi gagawin yung mga ayuda? Ha, ayon dito kay DPW, Secretary Rodian Marcado. Ay, itong Secretary ng DPW, yung lugar niya. Diba, kasama rin ito sa probinsya. Kasama rin, nagdali talaga yung probinsya nito eh. Di ba nga natulog tuloy na nasira, na naiulat, ay mula po sila nabigyan ng palawan, siya gaw, Binagat Island, Southern Rape, at ang Metro Occidental. Ano ho? Ha? Ah, okay. Oras natin, meron po tayong uh, apat na po sa tatlong minuto, kapitbahay. Nakalipas ng alas 5 ng hapon. Uh, anong balita sa, hindi ba na, hindi pa tayo maapon ng update in General Carl sa tanggapan ng pag-asa? Ano bang lady sa atin doon? Kamusta din ang tanggapan ng NDRRMC? Ah, bakit bigyan mo lang ako ng feedback din eh, no? Ha? Eto, nangangang pa ko ang tanggapan ng NDRRMC na baka ho sumirit pa o lumobo pa. Hindi lang po na mga mam, ah, nangamatay. Abo nga po ng bagyong si Odet. Ano ho? E siya ngayon kasi nasa 378 na yung mga sinasabing mga ano, namatay. Di ba? At ayon dito kay NDRRMC spokesperson Mark Kimball. Good morning sir. Tumatawag kami sa iyo. Posibleng tumakas pa yun daw po ang death toll sa kasalukuyan habang binabalitin yung alam mga incident din ito. Napati po naman na karamihan sa mga pumanaw, wala po Central Visayas, particular na nga po Cebu at Bukol. Nasa 742 naman, no? 742. Yung mga sinamaan na uh, yung acute uh, gastric crisis, uh, isang dahil mahigit. Yung mga sinamaan, very bad, napawin na raw. Sana, sana, sana mabawasan. Sana makapagdala na rin ang tubig na malinis. Ha? Eh, tagtong tao pa tayo na raw eh. Severe ano, di ba? Kung pro- problema ng tubig, sana maayos kasi Mahirap pagkatatagyan sa hindi niya klasin ang problema. Nasa pitong daan, apat na po na dalawa naman ang mga nasaktan habang hindi naman daw bababa yung aning na po na mga nawawala, hinahanap pa yan. Pumalo naman daw po sa 3.9 million na, ho? 3.9 million yung bilang na mga apektado ng kalamidad. Milyones ang pinag-uusapan mo dito. Ha? Milyones. Okay. Sige po, magpapalik kami ha. Ilan mo nang mahalagang paalala, magde-break po na kami ni Channel Carl. Ano bang, hindi ba namin maka- ah, pa bang nakaugnay na pag-asa? Ano ba siya? Sino mag-it? Eh naalala ko kasi binabalitan ng pag-asa ng mga nakalipas. Eh. Diba? Hindi na monitor nila. Sana wala na. No? Sana naturo, sana nahiya, sana nag-backout, sana nag-withdraw. Oh? Eh, kasi target po nun, hindi na uli. Sige, pabalik po ang palatuntunan. Pabalik kami ni Channel Carl sa tali po lamang. Oh. Ilan mo lang mahalagang paalala, ilan pa mga business tips. Marami kanyang business tips na pwede po kinig sa inyo. Dahil din po ilan, babalik po kami. Hero, Hero Robregado sa Asenso Agrinegosyo Radio Pilipino Business Tips Business Tips Ang apat na rason kung bakit ang isang nagnenegosyo ay kinakailangang magplano. Una, Pinapakita ng isang plano ang kikitain ng iyong negosyo sa hinaharap. Pangalawa, pinapakita ng isang plano kung anong parte ng iyong negosyo ang pwedeng pagbutihin. Ikatlo, pinapakita ng isang plano sa mga pag-uutangan, banko, NGOs, organisasyong pampinansyal at mga individual kung gaano kaganda ang kita ng isang negosyo sa hinaharap. At ikaapat, pinapakita ng isang plano kung magkano ang kikitain at gagasusin ng iyong maliit na negosyo. Business Tips Nagbabalik si Hero Robregado Hero sa Agrikultura sa Asenso Agrinegosyo Ingat, ingat doon sa mga pumapiyahe. Bawal ang tutulog-tulog sa Manibela. Pakigising niya mga inaantong sa Manibela. No? Ha? Ah, dalikado yan. Ah, yung nangyari ang sudeti kasi may ito mo pagpangka. Yung pinilibas. Diba? At ang bago si Malpok sa post eh. Hinararo mo na yung mga nasa waiting chair. Patay! Anim. Grabe ho. Sa hapon naman, apat na lang nagtumpo-tatlong kaso. Mga bagong kaso ng COVID-19. Ah. So, ang tipong kaso natin nasa 9,522 na lamang. Ha? Ah. Yan ang kabuhang kasi natin, nasa 2,838,640. Mga gumaling, nandagdag ka hapon, 283. Kasi ito ang mga level 1 tayo. Sabi ng mga ilang eksperto, eh, pero doon sa mga ano, 
Yung mga nasa loob ng IAPF, di diba? Eh, baka, kasi nga, sabi nila, para may iwas na maging super spreader event. At siyempre, kasi naglabas ang lahat eh. Oh, ang efekto nito, posibleng Enero, Pebrero daw eh. Kaya okay, dapat ingat pa rin. Doble ingat pa rin na tayo. Nagdala pa rin na tayo ng alcohol, nagdala ng supply ng alcohol, face mask, face shield, ano ho, distancing, dapat ina-observe pa rin ho natin yan. At uh, kung hindi mo talaga makunado, okay, huwag mo na mag-attempt sa loob ng bahay. Huwag mo na mag-mulling mulling, huwag mo na magpunta sa mga parke. Ang mga parke, huwag ako dami, tinagsa talaga yung gesture circle ng tao, ng mga bata, di ba? O, oh, nung, uh, nung mismong araw ng Kapaskuhan, o, oh, grabe. O, oh, dapat yung mga distancing, dapat na ipapatupad ho yan, o. Oh. At dapat yung mga bata, talagang naka-Christmas pa rin yan. Every now and then, inaalkoholan ho natin. Eh, mahirap na hong magsisik, di ba? Eh, yung, yung closeness ninyo sa mga anak ninyo, yung halos ayaw ninyo mahiwalay sa kanila, eh, pagka nagpositibo ho yan, mapapahiwalay yan, ayaw sa gusto. Ang mga kasama niyan, mga healthcare workers, o, oh, mga taong ospital, ang mga kasama niya, hindi kayo. Diba? Eh, kaya, kaya siya umabot tayo sa ganang punto, ano ho, eh, nakadistansya yung mga anak ninyo, mga chikitin ninyo sa inyo, dahil lang siya, gusto niyo, may pasyal, kasi gusto rin nila talaga makalabas eh. Pero, ba- balansi hino natin. At yung, sa pagpabalansi, kasama ko din yung mas matindi pa pag-iingan. Diba? Kasi sabi nga ko natin, eh, ayaw niyo ang halos mawalay, mawalan sa paningin niyo, yung mga anak ninyo. Pero pag yan, nagpositibo, Sigurado, eh, ano yan, pasok sa mga hospital yan, hindi kayo kasama rin. Diba? Yung mga healthcare workers sa mga kasama nila, eh, kayo, sumahin lang kayo. Ay, ilang mahirap, diba? Eh, makaya, ano, ba't hindi kayo? Kasi yung mga, hindi nyo yung ganong sitwasyon. Kaya dapat talagang ingat, pag-iingat po ang ginagawa ng lahat po naman sa atin para hindi po tayo mga biktima. Ha? Nandiyan lang yung ano, nandiyan lang si COVID-19, nahinig lang yan. Lalo na si, si Omicron, diba? Eh, itong si Odet, nagpasikat ng gusto. Eh, ina- kaya tatakot ko dyan, baka itong si Omicron, eh, maingit. At isang araw, siya naman naman pasikat. Na sana naman, wag. O, oh, sana naman, wag. Napun naman. O, isa adosin na ba yung, ano, iparintay yung mga balota? Parang adosin na yan, ano? O, labing lima yata doon, yung mga siguradong tatangbang presidente. Wow, labing lima. O, yung labing lima yan, nakita ba lahat siya, ano? Ha? Gusto mga napentuhan ng bagyo? Okay, mga hindi si Presiden yung tatakbo, yung mga senador yung tatakbo. Nakakamos yung mga tulong at mga, mga paramdam nyo ito. Hindi lang po tops ha. Hindi lang po tops. Ito pa talaga mayroong ayusan, may tulong. Ito yung panahon na talagang legal na legal ang pagtulong at pagdutang para tumulong sa mga kababayan po natin nakasalanda ng bagyong si Odette. Yan yan, di ba? Talagang yan ang talagang lihiti mong pagtulong. Di ba? Tutulong ka, di naman ang kailangan yung iba. Pupunta ka lang para mag-photo off, para ito ang uh, tatakbo kasi. Di ba? So ito, talagang klaro, maliwanag, walang dahilan na makagawa-gawa lang. Kailangan talagang tumulong. Diba? E di mga pagkakataon na huwag kayong mahiyang tumulong. <laughs> e baka kasi baka nahihiya ko eh. O, oh, huwag kayong mahiyang tumulong. Ito yung panahon na talaga na pagtulong at walang politikahan dito. Wala mo nang kulay-kulay. Diba? At kung tutulong kayo, hindi makinakilang pa natin ng media. Diba? Kung siya tumulong, may media wala. Sige lang, tulong. O, oh. Eh, lahat naman apektuhan yun. Lahat naman na epidemia. O dito, eh, mga nagit sa metro ngayon, eh, kamag-anak ang nagdamag dyan sa metro, sa probinsya. Diba? Ganun lang yun eh. So talagang dapat to, uh, tulong-tulong at talagang na binabagitan ng sitong madalas yung pag-iingat pa rin sa ating kalusunan. Ay, yung pagamit po ng face mask, face shield, sabi ng ano, sabi ng OPTA, di pa raw nila nang ikita yung recommend na ibalik na yung ano eh, face shield. Diba? Yung sinasabi nila, Uh, wala pa na magdaw na ikita kung taas ang kaso. Eh, sabi naman ng iba, eh, pati hitin mo pa tumas yung kaso, tingin mo lang, abatag mo na. <laughs> siya malita daw na pagsusunod ng patient. Hindi pa naman ang patient pa talaga. Dado na siya mga taong lugar, sa maraming lugar na talagang dagsa ang tao. Oh, naka, naka-face mask. Naka-face shield. Yan ang talaga eh. O, tatlong patay, takot sa severe dehydration sa ano ha, sa Pinagat Island, may mga nadadala nera- 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 mga namatay na. Tatlo pa yata yun, mga namatay. Severe dehydration. Nakita nyo? Ha? Ah, uh, tanga sa kapus kapus na sa tunay lang ng tubig. Oh. Diary outbreak. Nako, kasi kung tao naman daw na sinasabi ng mga namatay na raw. Ah, oh, isa si Bibi Reyes at tao patay. Oh, diary advice dito na ba? Ah, uh, ganyan yung mga problema na dulutangan na sa ngayon. Sa so, mga lugar na yan, kaya dapat talaga may balik na yung normal na supply ng tubig pero patatag na po, di ba? Kasi kita natin yung pinsala ng bangan ng bagyo. Eh. Hindi biro, di ba? 
biro. Ay doon ang luwa para daw may balik sa normal ulit sa mga tutik at hindi mga araw. O sa pagsaya nila, eh, kung actual na lang nakikita yung problema at inaayos sa bilar. Sana, sana ha. Sana mapalit pa nila yung dalawang linggo na yan. Pero pag habang nandiyan yung problema kasi, habang nakikita may problema, doon mo nakikita na marami pala ng promise. Yung mga nagiging problema. Diba? Eh, kaya onting ingat pa rin. Ingat, ingat pa rin sa ating mga kababayan. At uh, dino siya mga bumabiyahin naman siya ngayon. Ako ha. Ha, good morning nga pala kay Buyang Pong Hartin Ariola. Oo, oh, Buyang Pong. Tapos siya na dyan sa uh, Bigol area. Ganoon din kay Sir Chito Ona. Yan nandiyan ngayon sa may San Ildefonso, Bulacan. Maring Chito, kamusta na? Ako. Okay, ay good morning din sa uh, sa pagtutok ni General uh, Tom Lanchon. Oh, General Tom Lanchon, good morning po sir. At uh, good morning din kay uh, Mr. Jason Salvador ng PITX. Oo, oh, isa na kung ngayon natin ito. PITX, magandang PITX. Parang larang nga sa airport. Oo, oh, parang nga sa airport. <laughs> At uh, good morning din uh, kay Paring Fernand Gulapa. Uh, kay Carl, Jimmy. <laughs> Maraming salamat. Ay, good morning nga pala sa mga taga-biro pa ni Muling District, kay Dr. Elvin Morales, kay Gabayan. Ay, good morning, Gabayan. At dyan sa... Okay, ano din, kay Yusek. Kay Yusek uh, William Medrano. O, ng, ano, ng Department of Agriculture. Okay, good morning din kay Governor Manny Pinyon. At saka, dapat to, minsan makausap natin ulit si Governor Manny Pinyon. O, baging yung mga taga-Bill Rice. Ah, si Dr. Muniz Ramero, maraming salamat. Magandang morning. Ay, good morning din kay uh, Paring Eliazar. <laughs> good morning kay Senador uh, uh, Gilor Eliazar. Good morning, sir. Oh, uh, isang araw, pwede naman natin mga kaugdain ito siguro. Diba? Maalaman naman natin ang latest. At doon mga nag-alaga ng mga rabbit. Ano? Ah, kay Sir uh, Agderasyon. Ah, uh, ito yung sa uh, uh, Bulacan din ito, diba? Oh, good morning po. At sa mga nag-aalaga ng labit, uh, morning sa inyo dyan, kay Goyang Russell at kay Sir Roger Navarro. Hindi may kinalaman naman sa mga usapin tungkol sa mga isang ano. Uh, good morning din dyan sa Baguio kay Mayor. Siya lang mag-along siya. Good morning po. Okay. Sana okay-okay ka dyan. Kamu siya na kaya si John Ronnie online. Kasi sa mga ng PNP ito eh. Kamu siya na kaya napunta to. Okay. Anyway, kami may hirap makapasok, hindi ko alam bakit hirap kami makapasok at wala tayo na akong sa pag-asa. Aha, kung ano ang problema natin sa pag-asa. Ano ba, ladies and gentlemen? Hindi kasi talaga natin malaman kung ano, ano nangyari doon sa bagyo. Sana natunaw, ano? Sana kasi natin nakausap ang pag-asa. Sana natunaw na lang yung bagyo. Ha? Ah, kasi nung last week sa atin, 30 to 40 percent, baka daw pumasok sa atin pa rin. Ah, eh, ang tumbo ko niya, pinanaw na naman. Eh, hindi pa nakakabangon niya ating mga kababayan ko roon. Ha? Ah, ingat doon sa mga kababayan natin dyan sa Dinagat Island, ho? Ha? Yung civil dehydration, at doon na raw ang patay. At tapos yung uh, problema ng diarrhea of faith, may patay na rin. Ito ba yun? Grabe. Ha? Tapos yung anim na katao, patay. Meron siya may ibang sugatan pa. At nararo ng minibus eh. Ay, tsaka yung sa tricycle. Nasa waiting seat na may dugo pang pangga. Sakit mo yan. <laughs> ha? Babiyahin na lang siguro. Pumunta sa kamag-anakan, luluwa, so papano. Ah, eh, dapat kasuhan ito. Hanggang bumagana sa poste. Yung minibus na yan Ah, ah, sa may kiasan din ba yun isa? Manggaan din, sagpukan. O, ingat-ingat ho, ha? Sabi nga sa inyo, konting tulog na lang, matatapos lang taon eh. Ah, dapat eh, bago matapos ang taon, kompleto. Dapat kompleto pa rin ang miyembro ng pamilya. O, talawang taon, patay din. Kasi ba saan, hindi nga, tagawa yung kiasin, hindi nga bang ito kanina. Diba? O, patay din ho yun. Delivery man, tsaka motorcycle naman. Grabe. Ah, baka yung iba dito eh, aantok-antok, baka dito eh, nakamamang pa siguro. Nako, kaya kung hindi ingat, pagka kayo may chika ka mama, medyo amoy chiko na kayo, huwag na kayo magmaneho. Ha? Tulog na lang kayo. Huwag na kayo mandamay. Diba kasi gano'n eh, nakas pa ng lumi, wapang pe. Diba? Anong walang kamatay pag nasa manibela kasi eh, nakamama. Diba lang siya, eh, bisang din yun nangyayari kung minsan. Kaya ingat-ingat na lamang sa ating mga kababayan. Ano ho? Kami nagpapagal lamang, ano ho? At uh, sabi nga natin, dapat kompleto, nalikatos. Ang membro ng pamilya, sama-sama together sa paghiwalay ng taon. Siyempre, paghiwalay ng taon, dapat masalamatan mo kung may kapal. Kama-sama, buhay pa kayo sa lumang patung ng anim na pundimang araw, buhay pa kayo pare-pareho. Oh, Siyempre, hindi ka ng tulong at awa na yung pagpasok ng taon 2022, ganun pa rin, ipad ko ba yung ingatan pa rin sana tayo pare-pareho. At tulungan pa rin yung bansa na mailayo tayo sa mga matitigling dagok. 
bagamat talagang nandiyan na yan, sabi nga, yung epekto ng climate change ay eh, mararamdaman ko na yung maribang bansa. Kaya yung food security na binabanggit, dapat yung susunod na administrasyon, yan ay eh, matutukan, ito ang mabuti, pag-aralang mabuti, para sa ikaw na hindi tayo nga nga. Kasi baka dumating ang panahon na, eh, palagi tayo ngayon, eh, malakas ang loob natin kasi pwede, pwede naman tayong umangkat sa China, sa Indonesia, o sa, sa India. Di ba? Dating ang panahon na sila hindi na mag-alaman sa akin ng produkto. O, oh, pagka nandiyan na tuloy yung epekto ng climate change, siyempre, food security na. Nag-uusapan doon eh. Unahin muna nila, isipura nila. Bago ibigay yung pagkain nila sa ibang tao. Eh, dapat tayo ganun. Pag-check natin, yung siguro na pa ating pagkain, local na pagkain, eh, hindi na ba gagawa niya? Siyempre, local producer. Alam ka naman, may importer, ang gagawa niya para sa atin. Di ba? O, oh, okay, yung mga nagpapadala rito ng galing siya mga bata, hindi naman sila eh. O, oh, eh, dapat yung, lo- yung mga lokal na magsasaka natin ang patulungan. O, oh, ibalik yung kumpiyansa, ibalik yung tiwala, ibalik yung tulong, yung mga ayudang kinakailangan para kaya natin harapin.